跟公司来了个富二代。你好，你一个人占了两个座位，你不怕吗？我还以为是谁呢，原来是个急迫电的车的呀、嗯！看到我这车了吗？宝马，别说两个车位，就剩十个你也管不着。来来来，给大家介绍一下，这是我们公司新来的同事，你们互相认识一下。大家好，我叫杨子。哟，这不是电动车小妹吗？你来我们公司上班，以后见的都是大客户，天天骑电动车上班可不行啊、嗯！我是刚搬过来的，家里的车还没开过来。嗯、原来是农村人进城啊！行了，小王。对了，小李，你给杨子录一下入职信息。好的，老板。杨子，你加一下我微信吧，发点东西给你填一下。你就什么年代了，还有人用老年机呢？你这样怎么工作呀？咱们工作沟通啊，都是用 Flybook 的。你这手机怎么用啊？什么是 Flybook？ 飞书啊，你不会没上过班吧？我确实没上过，这是我第一份工作。<咳>天哪，真是没见过世面。老板，他拿着这样的手机怎么工作呀？杨子的能力还是不错的、嗯。这样吧，到时候公司给你配一个智能手机。嗯、不用了，老板，我有，只是那个手机我用惯了。嗯杨子，这是大杨集团的项目，现在交给你来做。杨、啊、集团的这个项目半年了都没谈下来，你给杨子做不是为难他吗？怎么？这是老板吩咐的。你要是太多同情心，你就帮他一起呀、啊。行了，杨哥，我帮你。谢谢你。嗯，可以了。嘿，太好了，小李、啊，吃点东西吧。这是我家自己做的红山菜苔，可好吃了。杨子，你真不容易，你每天就吃这些嘛？走，带你去吃海底捞。哎，我我菜。跟大家说一个好消息，大洋集团项目咱们拿下来了。明天给大家放假，然后这十万块钱奖金是给我们的大工程小王的。老板，这个项目是我跟杨子做的，怎么奖金给小王了呀？小王，嗯，这是怎么回事？老板，他们一个个实习生，每天只会摸鱼，哪里做得出这种方案呀？我看呀，他们是眼红这十万块钱奖金而已<咳>。这个钱我还真不在乎，但是你欺负小李，我忍不了。你忍不了又怎么样？老板，他们俩就是包团过线，没想到是风气、啊，快点开除他们！我看谁敢！李总，您怎么来了？快去到我办公室去坐一下。坐就不必了，我今天过来就看看，到底谁有那么大胆子？竟然对大洋集团的千金杨子不敬、啊。您说他是大洋集团的小姐，嗯、一个骑电动车用老年机啃大白菜的人。爷爷，陈总，你们公司有这样的员工啊，真是家门不幸啊！对你这种喜欢以貌取人的人来说，当然不知道它的价值啊！我用的手机是微图眼镜的限量版，你口中的大白菜是红山菜苔。公司来了个富二代。嗯，什么情况啊，小张？你这鼠标都快点冒烟了。你没听说吗？周杰伦马上就要到咱们这儿来开演唱会了。听、嗯、说有十万人一起抢票，比春运还难抢啊！<笑>还好吧？我一点也不好，这次错过了，下次都不知道等到什么时候了。嗨，找这么费劲干什么？你想见他就打给他就好了呀。<咳>喂，杰伦，我是杨子，你今天下午有空吗、哦？是这样的，我有个同事想见你。啊，你刚好就在附近的酒店啊？行，那我派人去接你。你来了，我跟你介绍一下，这就是我跟你说的你的十年老粉。哎呦，粉丝啊！这这<笑>什么？你要离职？我们不是说好了要做彼此的饭搭子吗？哎，杨子，你都不知道今天早上那个三号线起了什么样。那、嗯、你看我的包，今天早上都被挤坏了。这个包是我新买的 LV， 你拿去用吧，当地新款。我不是这个意思，只是每天上下班都要坐一个小时地铁，太累了。这个车怎么样？一脚油门就到公司了，很快的。啊，还是算了吧，我家离公司太远，上班就不方便。你看这个房子，旁边就是公司，走路就能上班，睡到自然醒，喜欢吗？啊，走，我带你去个客户。滚！你没长眼睛啊？明明是你。哟，这不是杨子吗？你也在这栋楼上班啊？这么多年没见，我都当上高管了，你怎么还是个实习生啊？实习生怎么了？工作不分贵贱。别嘴硬了，咱们呀根本就不是一个 level 的。看到对面的大洋地产了吗？全市啊最顶尖的楼盘，马上就要开盘了，我打算全款拿下，五万一平呢。哦、什么？哼，就凭你那一点工资，啥时候才能买到一个厕所呀？
。小刘，我们家的新楼盘定价是多少？啊、我还没批准，怎么就定了？开盘时间延后，具体时间等我通知。嗯，这大洋地产是你家的？二小姐，你的车洗好了，请上车。<笑>老同学，我刚刚都是开玩笑的，以后啊，咱们可要多多来往。另外，我请你吃饭怎么样？还是别来往了。你说的对，我们根本就不是一个 level 的。回见，啊不，再也不见。分公司来了个隐形富豪。各位同仁，改变我们命运的时刻到了。昨天我谈下了西京集团的一个项目，价值千万，现在只剩下收尾签合同了。你们谁去？事成，我给他这个数，五千块奖金。你们还说呢，一个个的，所有的项目都得是我去谈，我谈一个项目养你们一年呢。今天这个项目不容有失，约的是下午三点，还有两个小时。娘子，小王，你们去，记住，千万不要迟到。老板，你换个人吧，杨子他们家就是一个臭卖鱼的，你让他去谈这么大的项目，多不合适啊。嗯、小王。你说什么呢？杨子的能力是我们有目共睹的。再说了，你家以前不还是卖煤的吗？<笑>好啦，就这么定了。开我的车去，我的车有牌。也不知道老板抽的什么风，非让你一个卖鱼的去谈项目。要是谈崩了，后悔都来不及。我看你管住嘴，不然你的嘴臭熏到我，咱俩都得干。嗯杨子，你想干什么？你没看到前面有人吗？杨子，我劝你不要多管闲事，我们还要去签合同，时间马上来不及了。大爷，您没事吧？你这么爱管闲事，那你就别去了，陪这个糟老头子去医院吧。我自己去进去签合同。<笑>拜拜。小姑娘，我没事儿。我这是低血糖，你让我坐一会儿就好。我看你有重要的事儿，你先去忙吧。大爷，您等我一下。大爷，低血糖虽然不是什么大毛病，但也不能忽视。您吃点东西吧。小姑娘，你心真好。我听说你要去什么京西集团？对啊，不过没关系，我那个同事已经过去了。你等着，我刚才已经跟他们说了。等一会儿有人来接你过去，大爷看不出来您还有这能力啊！<笑>你别误会，我儿子是那儿的保安、嗯，我让他跟他们老总说了一下、嗯，他们老总等一会儿要派车，派人来接你。原来是这样啊，那我就听您的，再等会儿也算是给我们老板一个交代。董，董大爷要接的人是他吧？对，就是他。你把他带到公司去，别耽搁了正事儿哈。谢谢啊，大爷。客气。嗯，大爷，您怎么又到这儿来了？哎，我来看看我儿子。那正是您儿子。<笑>杨子，你不会是想做那种路上捡个老头老太太，人家真实身份又是那种富豪的白日美梦吧？你以为人人都像你啊？思想这么低俗？是是是，我低俗。等会不会还要上演那种许婚的戏码吧？<笑>这姑娘看着不聪明，脑袋还挺灵光哈。杨子姑娘，你有对象了吗？嗯、要不我把我儿子介绍给你，怎么样？<笑>卖鱼的配保安，绝配。爸，你怎么进来了？不上去啊？爸，你可别乱叫。张总的父亲，老董事长，你确定要把杨子介绍给您儿子？他就是一个卖鱼的，他配不上你儿子，<笑>是吗？那你应该不知道，我家卖的是深海蓝鲸金枪鱼吧？而且水产是我们家最小的一个产区。分<笑>公司来了个隐形富豪。杨子豪。喂。又是你个兔崽子，天天来偷我的包子！老板，你就当偷偷我嘛、啊，到时候我的富豪爷爷来接我，我再偷你的包子店。你是千金小姐，那我还是玉皇大帝呢，赶紧把包子还给我。包子钱我付了。老板，你家是哪儿的、嗯？我的家在东北，我是来深圳投靠我爷爷的，没想到我的钱被小偷偷走了。哎，可怜的人呐。赶紧买个票回家吧，外面太危险了。我回家是坐飞机，不是打车。这些总够了吧？我所有的现金了啊！我习惯坐头等舱，我就不应该帮你
。老板，你这好人做到底嘛？你给我介绍份工作，等我赚了第一笔工资，我就坐飞机回家。行吧，明天到我公司报道，我刚好缺个秘书。你公司在哪儿？嗯？哪来的要饭的？和我们公司来要饭的呀？我不是要饭的，我是来找你们老板的。他说给我介绍工作。保安，把这个要饭的赶出去，影响我们公司形象。你来啦？嗯，你这形象乱糟糟的，确实做秘书不太好。这个洗发水给你用，我们公司有洗浴的地方，这是换洗的衣服。小张，你带他去。走吧，和我来吧。嗯，做秘书就得这个样子。老板，明天和我去大洋集团谈个合作。这不是爷爷的集团吗？到哪儿了？老板，我肚子疼，你先谈一下。刘经理，我们先看一下方案。啊、老板，你这是在糊弄我们吗？搞错了，搞错了。嗯、这个样子害死我了！你们公司这种态度也没有谈下去的意义了。敢得罪我们大洋集团，等着被封杀吧！我看谁敢封杀我老板！你谁呀、啊？你算哪个葱？杨子小姐，你怎么在这里啊？老爷找你好久了。刘总，这位是？这位是谁？好像觉得就是他的人。你真是千金大小姐。对呀、啊，为了感谢你给我工作，还请我吃包子。我爷爷说了，给你们公司投资一个小目标。公司来了个隐形富豪，董事长，按照您的吩咐，我已经把小姐安排到实习生了。嗯，要让她多锻炼，尽快熟悉业务。明白了，董事长。哎，你知道吗？董事长的女儿来公司实习了、嗯、啊？那小美和杨子都是新来的，那他俩到底是谁呀、啊？杨子，今天户外调研缺人，你去帮帮忙。还有晚上回来加班，把报表做一下。好的，老板。户外电影不是最辛苦的吗？外面又晒又热，老板怎么可能让董事长的女儿抛头露面，还把任务都交给他？分明是敌对杨子这个新人啊！早就看出来了，杨子就是杨子，他的朋友圈都是在追踪。杨子啊，今夜这些策划案全部做好给我，我今晚要出去约会，没空。嗯、你没事吧？你的工作凭什么我来做？你一个农村来的土包子，连老板都看不上你。我给你分配任务是对你的恩赐。你吵什么吵？那老板要是看见了，像什么样子？经理是他，我都听到了。杨子，你作为一个新人，要有团队精神，偶尔帮助一下同事，怎么了？就是，明天这个策划方案是要给董事长汇报的，要是做不出来，我要你好看。亲爱的，我们今天晚上去哪吃饭？今天我想吃法餐。行，都听你的。嗯。这个方案做的不错，思路清晰，落地执行的可行性也很高。董事长，都是小刘的功劳，我只是评估了一下，主要啊，你是他悟性高，是吧、嗯？我怎么听说这份方案是新来的实习生昨晚熬夜做的？不可能，新来的实习生对公司的架构及资源都不清晰，怎么可能做出那么一份完善的方案？董事长，您可不能听信谣言啊！你放屁，分明就是你抢了我的方案。你别血口喷人，做事是要讲究证据的。我们经理就能为我作证，你呢？我，我这还有我跟我爷爷的聊天记录，他可以证明。是吗？那你让你爷爷出来给你作证啊！爷爷，你说句话呀！原来是你们俩呀、啊，害得昨晚我没有办法跟我孙女一起去庆祝生日。杨志，你是董事长的孙女？不可能，绝对不可能！你家不是种地的吗？你是说这个照片对吧？你要不要仔细看一下，这是哪里的田地？<咳>这个地方是上海，你家爹在上海本地有田。对呀、啊，原来是董事长的孙女儿。我说怎么这么眼熟呢？是我们有眼不识泰山的。打住！你们勾结同事，欺起欺压新人，严重扰乱公司秩序，你们被辞退了，传下去。以后这两个人业界封杀。滚！公司来了个隐形富二代。哎，快看、嗯，那不是杨子吗？听说他家破产了，没想到这么快转而收废品。好啊，以前他是千金大小姐，处处压我一头，现在机会来了，嗯、看我怎么收拾你。爷爷，你都破产了，怎么还有心思去马尔代夫度假呀？嗯
，真是的，现在还要我亲自去收租。哎，杨子，啊，听说你家破产了，是真的吗？啊。你都知道了，好闺蜜，你也真是的，这么大事儿要不跟我说、嗯。我最近啊，在对接珊瑚海集团的大项目，正确人手，要不你来我公司上班吧？可是你就这么说定了，那我先走了啊。山海湖集团，那不是爷爷对接的公司吗？行吧，既然是我的好朋友需要这个项目，那我就暗中助他一力吧。嗯。新来的，听说你拿了奖金，今天下午茶你来请客，凭什么要喝你们自己的点？初来乍到的，就得孝敬一下老员工，这是规矩，你懂不懂事儿？就是，要不是我们王主管、啊、人美心善，收留了你，你现在还在睡大街呢。这么说来啊，我们公司的每一个人都是你的恩人。我还以为是什么大事呢，不就是下午茶吗？你们就别为难杨子了，他们家已经很困难了，他自己都舍不得喝下午茶，哪来的钱请客呀？这样吧，今天大家想喝什么随便点。没有上线，送我的。谢谢王主管，王主管大气。好闺蜜，你应该很久都没有喝过下午茶了吧？嗯、待会儿记得啊，多吃点。你对我真好、啊。对了，你最近不是在对接珊瑚海的项目吗？我也想为公司出一份力。这个嘛，只有公司的古关成员才有资格参加这个项目。而且啊，你知道你是我招进来的、嗯，我担心到时候别人说我任人唯亲啊。没事，我都懂。这段时间啊，委屈你了。哎，待会外卖到了，你记得去拿哦、嗯。哦，对了，今天电梯坏了，要走楼梯哦。嗯、不会吧，我们这是三十一层。哎呀，我项链呢？我昨天明明放到这儿，怎么不见了？你等，麻烦你一路奔波了。没事，我正好啊，可以看看年轻人的工作环境。哎，嗯、这条项链不错啊。啊，您说这个呀？这是我男朋友送的，是世界上独一无二的项链，叫王国之心。你骗人，这明明是我爷爷送给我的生日礼物。你这个小偷！王主管在接待客户呢，杨子，你发什么疯？是啊，杨子，你爷爷明明就破产了，怎么可能买得起价值两个亿的王国之心？你呀、啊，明明是嫉妒我。小王，你现在怎么变成这样了？我一直以为我们是最好的朋友，我还想让我爷爷把山海湖的项目给你们。你爷爷是什么东西啊？他现在说话好使吗？小王，你怎么说话呢？站在你面前的是李总，就是杨子的爷爷，珊瑚海最大的投资人。啊，你家不是破产了吗？笑话。我们家的资产遍布全球，而你偷盗项链，我会请国内最顶尖的法务追究到底。从明天开始，哪个公司敢用你，就是和我作对。啊、董事长，您这是要封杀我呀！哼，多行不义必自毙。分公司来了个隐形富二代。你好，我想订一个包房，你们酒店可以帮我布置一下吗、嗯？我明天过生日，我想要搞一下氛围。好的，好的。哎，明天老板生日要请客，到我们表现的时候了。不告诉杨子吗？当然不能告诉啊！等明天我们拿出礼物的时候啊，就是他尴尬的时候，让他平时爱表现。明天让他好好显眼一下。今天大家能来给我过生日，我真的特别开心。今天单价不超过五十的菜。随便点。你来过这么高端的饭店吗？看得懂菜单吗？有图我又不瞎。老板，这是送你的礼物，是一块新疆和田玉，是我特意让我朋友从新疆快递过来的。这也太贵重了吧？一点也不贵重。你每天那么辛苦，应该得到最好的。老板，还有我的。谢谢，谢谢，谢谢。杨子，你的礼物呢？不会没准备吧？难不成你根本就没把老板放眼里？看你怎么收场！没关系，没关系，我就是想让大家开心一下，没想要礼物。老板，对不起啊，我不知道今天你过生日，我这有两个核桃送给你吧，略表一下心意。嗯，谢谢谢谢。送你天天盘的核桃，这也太没诚意了吧？就是就是，太没诚意了。<笑>送这个，你还不如送老板三百六十五个祝福呢。这不是普通的核桃、啊，是啊，我知道，这不是被你盘过的核桃吗？这个核桃是李莲英盘过的核桃，从清朝时期就一直盘，价值怎么也要五百万。谁信呢？哦，对了，小刘，你不是横等古玩吗？你帮忙看看。这个核桃不对，杨子说的不对。我就说嘛，骗咱们的。这个核桃价值至少一个亿。
老板，澳洲龙虾和帝王蟹是竞争吗？<笑>我们还没点菜吧？对，但是我们老板每次和朋友吃饭，这些基本菜都必须上，先让后厨提前准备的。你们老板谁呀？他呀？哎、没事你们随便点，这顿我请。员工比老板有钱，工资到账一万元。娘子，这发工资了应该高兴啊，怎么唉声叹气的呀？而且你还是个富二代，不用还车贷，也不用还房贷。老板，你都不知道作为一个富二代到底有多烦、嗯。我每天出门坐几百万的跑车，出行都配了司机和助理，到哪儿都有人二十四小时贴身服务。这前呼后拥的众星捧月的感觉也太爽了吧！我失去了自由，这不是我想要的生活、嗯。更让人烦的是，就算我每天什么都不干，我的身价也在翻倍。喏，涨停了！我的资产遍布全球，赚钱就像呼吸一样简单。可惜啊，我每天买买买，钱却怎么都花不完。有时候真想体验普通人的生活，逃离金钱的束缚。杨子啊，你就知足吧。要是生在这样的家庭啊，我做梦都得笑醒。你不懂，我爸每天就知道忙事业，我一年到头都见不到他几回，我就像一个没有家的孩子。也对，这金钱呢、啊，怎么能弥补家庭的温暖？爷爷，你怎么又去马尔代夫度假了、嗯？我在那边呢、啊，又买了机票。对了，你下次要过来呀、啊，你可以随便住，我已经叫人啊都收拾好了。啊，刚才啊，我又给你转了六百万。你今天呢、啊、要把它花完，如果你花不完呢、啊，我再罚你五百万。当公司来了个隐形富豪，累死我了，还好没知道。你要不要这么拼？来不及了就打辆车呗。我住的地方比较远，打车也费劲。哟，这是住到哪个三克拉呀？打个车都这么费劲啊？没事儿，你刚来公司住的远点正常，后面涨工资了再慢慢往近处搬。我开始住的也可偏了，每天上下班坐地铁通勤都要两小时呢。你好歹还能坐个地铁，我看他今天这样，怕是住的附近连个地铁都没有吧？穷死嗖的！我住的地方确实有点远，附近也确实没有地铁口。但是我不是因为没钱，是因为我住的地方环境不错。哎呦，你就别嘴硬了，还环境不错，我给你个机会，帮我把这份报表也做了吧？没准啊。老板看到你兢兢业业、勤勤恳恳的样子，会给你多加一点工资呢。那<笑>你是没上过小学吗？老师没教过你自己的事情要自己做吗？还是说你自己没长手？你别不识好歹，我这都是为你好。我告诉你，我可比你早来公司，多帮我干点活，说不定哪天我心情好了，还可以帮你美颜几天。那我还真不要谢谢你啊。我我涨不涨工资不知道，我只知道你要是业绩再垫底，可能就要走人了。你。嗯、啊，我想订奶茶，有没有人要一起、啊、喝呀？你要不要喝什么呀？一起买还可以省点配送费。我就不用了，我对奶茶不是很感兴趣，而且我最近吃太好了，想减少一下糖分摄入。你们点，你们点，不用管我。没钱就没钱，说的这么好听，还说什么控制一下糖分摄入，何必呢？昨天我以为你只是没有手，没想到你居然连脑子也没有。怎么什么事到你这儿都能跟钱扯上关系啊？整天阴阳怪气，你离开了阴阳怪气就不会好好说话了是吧？哟，怎么还急呢呢？你要是真有钱啊，就不会这么说了。而且我就是比你赚的多，怎么样？起码我打得起车，喝得起奶茶呀。今天大家想喝什么，我请客，都别客气。我要一份芋泥波波的。你那么有钱，你自己点吧、嗯。不就是一杯奶茶吗？自己点就自己点。我倒要看看你能打肿脸充胖子到什么时候。我俩家好像在同一个方向，要不要一起拼个车呀？还能省点钱。不用了，我今天有点事，要先去别的地方。你们先走吧。哟，这不会是中午非得装大款？现在连拼个车的钱都没有了吧？借我的车到了，我先走了，明天见。嗯，拜拜。天啊，他家里这么有钱的妈，居然能开得起这么好的车！天晓得他是不是傍上了大款呀？一个连车都打不起的人，家里怎么可能会有豪车呢？颜值傍大款啊？不会吧，傍大款？你可算来了！你昨天做豪车事被小王看见了，他一大早来了就说你是傍大款。你倒是拿出证据，证明你说的话是真的，不然我可就报警了。我们去警察局说，去了警察局又怎么样？难道我说的不是真的吗？嗯
你一穷光蛋，哪里来的钱买豪车啊？你倒是说说呀，吵什么吵？在公司像什么样子？大客户都要来了，还不赶快去招呼？最近工作适应的怎么样啊？挺好的，爷爷，您不用担心我，就是最近啊，有些风言风语，误会。之前都是误会，确实是误会啊，误会还不小呢。嗯，你咋这么厉害，怎么还来上班啊？而且连打车都舍不得，还说自己住的偏。我确实是住的偏，我家别墅在半山腰上，没有地铁，加上最近感觉运动量不够，我就叫我们家司机给我送下山，我就自己走回来上班。来这里上班也是想给自己找点事做，天天在家待着太无聊了，就随便投了份简历，刚好被录用了，所以就来了。嗯、哪里想到给某些人造成了这么大的误会，你说是吧？当公司来了个隐形富二代，不好了，董事长，最近子公司业绩下滑异常严重，几个骨干也纷纷离职了。好端端的，怎么会这样？杨子，过几天到公司实习，暗中打探一下。没问题，放心交给我吧。你们这个月的 plan 就是去 develop 一些新客户回来。嗯、如果 turn over 没有办法达到 target， 你的 p l a 就是少一半<咳>。经理，你能再说一遍吗？我听不懂。哪来的土包子？连英文都听不懂。想、嗯、当年我在 American 上学的时候，人人都说 English， 咱们要跟国际接轨，要 International。还有，我说话的时候你不要打断我的发言。杨子，你发个二八二。什么？让我给。你们在干嘛？你没看全消息吗？今天经理生日，我们所有人都要给他送外国名牌。杨子，你又干了什么？那行，那就留下吧。哎，这酒是买给我爸的。行啊，那你这个月奖金就扣一些，就当是孝敬我了。你岂有此理！我要告诉我爸，别逗了，老板现在出差了，现在整个公司就我最大，你爸算什么？好大的口气！没想到在我的地盘还有人敢称王称霸。董事长，通知下去，以后这个人全行业封杀。哦，好、啊。爸，别别理他，快尝尝我给你买的碧春酒吧。啊，这酒我知道，醇厚香浓，回味悠长。这做人像酿酒一样，嗯、只有像碧春这样的有实力、有历史底蕴、真正良心的国货老品牌，才能得到时间的认可。当公司来了个隐形富豪，今天公司十周年庆，谁抽到了幸运奖，我就按照他的微信余额打一个一模一样红包给他。老板一鸣，大家快抽，快抽啊！抽啊，我觉得才几毛钱。我没中，你们谁抽到了？杨子，是杨子抽到了，快看看你物品名有多少？也不多，都是些零花钱。哎，杨子不是富二代吗？怎么下班了还出来跑外卖呀、啊？最烦装逼的人了，看我怎么治！你好，外卖。哟，这不是杨子吗？来，给我笑一个，给你五星好评。杨子，没想到你家这么困了，下班了还要做这个，还不是因为我老爸老是叫我出来体验生活，要不然他就不给我分股份。你说世界上哪有这么狠心的爹？不说了，我要去送下一单了，记得给我五星好评、啊。你的泡面可以给我拍个照吗？我想发给我朋友。行，小麦就拍吧。谢谢啊。你看，这就是我的午饭。嗯。真可怜，竟然穷到连饭都吃不起来。哎，杨子，我这还有个泡面。大哥，你看我吃的泡面，就知道我过得有多惨了吧？嗯、你像我的一千五百万，什么时候还呀、啊？我也很难，家里的直升机还要自己保养、啊。公司下周组织团建，杨子，你负责策划。好的，老板，预算多少啊？嗯嗯。啊，你就参照你的毕业旅行哦。好的，我知道了，老板。老板，团建方案出来了。
说来听听。团建预计进行十天九晚的环球旅行，嗯、已经给所有同事预定了头等舱和五星级酒店。计划第一天去马尔代夫晒太阳，第二天去北极看星光，然后第三天。你在说什么？不是说参考我的毕业旅行吗？我的毕业旅行就没有超过五十万英镑啊。我说的是五十块，不是五十个 W， 也不是英镑啊。五十块能干什么？啊。团建就是为了增强团队凝聚力，培养团队协作精神。那你早说呀！我们真的要出国旅游的吗？还是十天九晚的环游世界？老板，你真大气！哼哼哼哼哼！老板，你放心，就按照你这个预算走，剩下不够的我来补贴。你可别安慰我了，我一个公司都拿不出这么多钱，你一个实习生。哪来那么多钱？没事大家玩的开心最重要。我就把我的耳环卖了吧。一、啊、个耳环能值多少钱？我那就是阿波罗蓝钻耳环。啥？我、啊、公司来了个隐形富二代，跟大家介绍一下，这位是我们公司新来的实习生杨子，你来坐那吧。大家好。这打扮一看就不像本地人啊！编织带配拖鞋，你这也太寒酸了吧！我确实是外地的，不过我在老家有几套房，以后欢迎你来我家做客啊！得了，装什么大款呀？你可别拖我们后腿就行了。你还没吃晚饭吧？这个就你吃吧。啊，这家很贵的，你怎么不吃？嗯、我今天吃了我们咖啡，营养师说我今天的摄入超标了，我闻一下就好了，谢谢。嗯、哎呀，这破手机怎么关键时刻掉链子呢？用我这个吧，新买的。这不是最新的苹果十五吗？你真的要送给我啊？没事的，我这还有五六台，你拿去吧。总有一天我要揭穿你的真面目。哟，杨泽，你这不是很有钱吗？总不开豪车上班呀、嗯？我也想体验一下普通人的生活，骑小电驴没什么不好啊。不用堵车，上班也不用迟到，而且我这个车确实很好骑啊。爱马这个大牌子挺好的，不仅耐用，隔夜充电也不差，安全有保障。哟，那你家这么有钱，这么好的东西不跟大家一起分享一下吗？那当然啊，我有好东西就想要跟大家一起分享。我真有钱啊，就不会穿成这样了，骗谁呢？哎，快看，杨子上的编织袋是 LV 家最新款一万八，水晶拖鞋是香奈儿的三千六。杨子小姐，车已经给你加满油了。公司旁边这个小区也帮你供水了，今晚就能入睡。好的，小王，辛苦你了。那个杨子，你上次说你老家有几套房，你老家在哪儿来着？香港。公司来了个隐形富豪，这周末团建，杨子，这五百块钱给你，你去做一个点别墅。啊，这五百块能干嘛呀？要不然老板，你们直接去我家玩吧。嗯去你家能玩什么？我家有一个私人影城，还有一个高尔夫俱乐部，对方还有一个直升机跟飞机。老板，你们想玩什么呀？你跟我说，我直接去买。哎、<笑>哇，今天这是你新买的包包吗？真好看。是啊是啊，一定很贵吧？就是个小钱，才三万。年轻人啊，好好努力为公司赚钱，未来啊，他们像我一样，想要什么都能有什么，是吧，杨子？算了吧，经理，你这个包对我来说太小了，装不了什么东西，不实用。还真是山猪吃不了虾啊！我可不像某些人，这么大了还背帆布包。是啊，杨子，你这个包包多少钱啊？看起来确实挺值得装的。哦，我这个是银行送的，不要钱。下班，杨子、嗯，你这就走吧。加班一个小时，明白？这一晚上就是四百呢，他不香吗？四百块就买走了你的时间，买走了你的梦想，还有你对家人的陪伴。这样想，你觉得值吗？钱不是万能的，只有内心的平静才最重要。你说的对，我决定了，我要下班，我要自由，这是属于我自己的时间，谁也抢不走。那我先走了，路上小心。嗯